Cho nên nếu mà nói về hạnh, một cái thành công hạnh phúc trọn vẹn là thành công và hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là hành trình và khoảnh khắc. Cho nên là nếu mà nói về thành công thì có một khái niệm không có hai khái niệm mà không thể nào không đi cùng đó là khái niệm về hạnh phúc và khái niệm về tự do. Xin chào mọi người quay lại với Education mình là Hùng Võ là host của chương trình. Hôm nay thì Hùng rất là vinh hạnh được mình đây một cách mời rất là đặc biệt đó là tiến sĩ Giảng Trương Trung. Dạ em chào thầy. Đã, chào anh Hùng Võ. Ờ, thầy ơi giống như là em và thầy vừa mới có trao đổi nhanh với nhau á thì cái chủ đề hôm nay em muốn uh, trao đổi và trò chuyện với thầy á thì về chủ đề về cái chữ mà không chỉ người trẻ mà chắc là tất cả mọi người đều quan tâm đó là thành công thì uh, trước khi bắt đầu á em rất là muốn hỏi thầy á tại vì thầy cũng là một người làm trong hoạt động giáo dục rất là lâu năm và thầy cũng có rất là nhiều lứa học trò đặc biệt là học trò trẻ thì em thắc mắc á là thầy sẽ đưa một cái định nghĩa như thế nào về thành công cho những học trò của thầy à, thực ra thì tôi đúng là cái, cái, cái nhiều năm làm giáo dục thì gắn bó với nhiều cái, cái đối tượng các anh chị học viên khác nhau trong đó có người trẻ có có người lớn tuổi cũng có yeah. thì thực ra thì cũng thỉnh thoảng có một số khóa học họ đặt ra câu hỏi là thế nào là thành công thì đâu đó là cũng một câu hỏi mà thường hay được nhận trong các cái khóa học yeah. nhưng mà tại vì thực ra thì đúng rồi cái 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 ai cũng muốn thành công hết cho nên là nhưng mà rất khó để mà nói về cái chuyện là rốt cuộc là mình có thành công hay không thì thay vì nói là một định nghĩa về thành công thì tôi hay chia sẻ một cái khái gọi là thước đo thành công thước đo của thành công à, dạ. tức là ví dụ như là mình dùng cái thước nào để đo cái thành công của mình và mình dùng cái thước nào để đo cái thành công của người khác khi mình nói người đó có thành công hay không cho nên là nếu mà mình dùng một cái thước này thì mình sẽ nói là mình thành công nhưng nếu mình dùng một thứ khác thì mình sẽ không thành công hoặc là mình dùng thước này để đo cái thành cái người cái sự thành công của người này thì người đó thành công đổi thước cái là, là là nó sẽ khác ngay nên là nếu mà đó là thành công trong từng giai đoạn hay trong từng công việc nhưng mà nếu mà thành công về một cuộc đời á thì thì chúng ta hãy nói là làm thế nào để đo cái thành công cuộc đời mình yeah. và nếu đổi thước thì sẽ đổi đời luôn cho nên cái thước đo rất là quan trọng cho nên lâu nay thì ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục mà tôi làm đi người ta hay nói về cái câu chuyện là bệnh thành tích trong giáo dục chẳng hạn đi thì tôi không không có không không đồng ý lắm với cái từ bệnh thành tích trong giáo dục tại vì thực ra mà nói thành tích nó, nó chưa bao giờ sẽ không bao giờ là bệnh cả yeah. con người ta thì ai cũng sống và phấn đấu để hướng tới các cái thành tích nó tốt lành còn nếu mà có bệnh thì nó là cái một cái bệnh khác và chúng tôi gọi nó chưa đúng tên nó là bệnh ngụy tạo thành tích có nghĩa là người ta chưa có cái thành tích đó nhưng mà người ta ngụy tạo cái thành tích đó người ta gọi là bệnh thành tích nên đúng gọi đúng tên là bệnh ngụy tạo thành tích trong giáo dục yeah. nhưng mà thật ra có một cái bệnh khác mà theo tôi nó còn nặng hơn trong giáo dục đó là cái bệnh gọi là thước đo thành tích nó bị bệnh thước đo thành tích bị bệnh à, nếu mà cái thước đo thành tích bị bệnh mà nếu mà cả cái ngành giáo dục tất cả học sinh tất cả giáo viên các thầy các nhà trường các cả phụ huynh mà chạy theo cái thước đo bệnh đó thì mình cũng bị bệnh luôn cho nên là rõ ràng là cái thước đo đúng đó nó rất là quan trọng thì thành công vậy vậy thì thay vì nó là định nghĩa lại thành công thì, thì dùng cái thước nào để đo cái thành công của mình thì đó chính là cái cách định nghĩa thành công tốt nhất yeah. thì quay lại câu hỏi của anh hùng võ là thế bây giờ thế nào là là thành công vì dùng cái thước nào để đo đây thì thôi thường hay gợi ý cho các anh chị học viên đó, là có ba cái thước đo để mà xem thử là rốt cuộc là mình có mình tự dùng tức nhất là tôi không có khuyên là dùng thước nào thì là ai thích dùng thước nào thì dùng thước đó mình chỉ gợi ý là có theo tôi thì có ba cái thước vậy đó thì cái thước thứ nhất thì tôi tạm gọi nó là cái thước uh, chiếm hữu chiếm hữu à, cái thước chiếm hữu tức là cái, cái thước này là một người chỉ định một người sẽ được xem là thành công nếu như mà chiếm hữu được càng nhiều thì thì càng tốt à, tôi tạm gọi cái, cái tên cái thước đo này là, là to have to tức have. là càng càng chiếm được càng nhiều thì càng tốt tức là tiền tài địa vị bằng cấp và giải thưởng vân vân danh hiệu vân 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 tức là nếu mình có càng nhiều thứ đó thì 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 họ càng cảm thấy thành công cho nên tại sao có nhiều người đã có tiền rồi mà lại kiếm nhiều tiền nữa là bởi vì họ cảm thấy bởi vì đó là cái thước đo thành, thành công, công của, của họ, họ. Yeah. Yeah. cho nên cái thước thứ nhất cái thước thứ hai là cái thước tôi gọi dùng từ là thước cống hiến tức là có nhiều người thì họ không cho rằng là cái thành công là một cái người mà càng chiếm hữu nhiều thì càng thành công có những người họ lại cho rằng thành công đối với tôi là đối với họ là càng cống hiến nhiều thì càng được xem là thành công ví dụ như là 
tức là họ đo cái thành công và hạnh phúc của bằng bằng cái sự mang lại hay sự cho đi đối với người khác họ cho càng nhiều thì họ càng cảm thấy càng thành công đó cho nên là là là, là họ cống hiến trong công việc của họ rồi cống hiến trong cuộc sống của họ chứ không chỉ đơn giản là cống hiến từ thiện mới gọi là cống hiến đâu đó, cho nên là từ cống hiến là cũng rộng lắm tức là cái tạm gọi cái thước thứ hai này là to give đó, tức là cho đi càng nhiều thì càng thành công và khi cho đi càng nhiều thì sẽ được ghi nhận càng nhiều và khi cái, cái, cái ghi nhận cũng như là cái tình cảm cái sự quý mến của người khác thì đối với họ đó sẽ thành công giống như là tôi đọc ở đâu đó mà không biết có chính xác không mà là, là mà có chính xác không thì cũng không quá quan trọng tức là cũng cái câu trên báo mà ông Warren Buffett là cái qua một cái huyền thoại đầu tư thì ông, ông có nói rằng là ông ấy làm từ thiện rất là nhiều và sau này ông có để di chúc là ông sẽ dùng phần lớn cái tài sản của ông để làm từ thiện thì ông nói là cái thành công thước đo thành công một đời người thì không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà vấn đề là có bao nhiêu người thật sự yêu quý bạn Thế thì thì rõ ràng là cái thức có lẽ là vì cái, cái thước đo này mà ông mới cho đi tất cả tài sản của mình Yeah. phần lớn cái tài sản của mình thì nhưng mà trong khi mà ông cho tài sản á cho, cho đi thì cũng có một cái hay là đa số là ông tài trợ cho thư cho trường học cho bệnh viện hay là viện mẫu tàng vân vân nhưng mà không có công trình nào mang tên ông hết thế giống như một cái dạng là thi ân mà không có cầu báo gì đó nó rất là tự nhiên thì đó là cái thức thứ hai thì hồi xưa thì tôi nghĩ rằng là có lẽ trên đời này chỉ có hai thước này nhưng mà tôi thấy hình như không đúng chứ là cái thước thứ nhất thì đúng là nó mệt thiệt thì lúc đó là mình sẽ bị tiền tài địa vị danh vọng bằng cấp giải thưởng nó đè lên con con người và cuộc đời của mình nhiều khi ngạt thở mình thấy mình không bằng ai hết và mình cảm thấy mình cho dù mình có thể đạt được nhiều thứ nhưng mà luôn luôn vẫn có thể cảm giác là thua cuộc ví dụ như cái thứ thứ nhất rõ ràng là con người nô lệ rồi thế là nô lệ cho tiền cho quyền cho danh hay một cái gì đó còn cái thứ thứ hai á, thì cũng chưa chẳng là con người tự do bởi vì nếu mình cống hiến nhiều mà nếu mà được ghi nhận thì không sao mà nếu không được ghi nhận thì, thì sẽ phải khổ vô cùng khổ vô cùng vậy thì có lẽ là cũng không hẳn là một cái thước đo tốt nhưng mà cũng chưa chắc là thước đo của con người tự do vậy thì tôi có một cái thước thứ ba để gửi ý cho cho các anh chị học viên đó là tức là thay vì đo cuộc đời mình bằng chiếm hữu bằng cống hiến thì hãy đo cuộc đời mình bằng cái cách sống của mình cách sống à? dạ. tức là trong tiếng anh tôi có tạm dùng cái từ là to be tức là to have to give và To be. tức là đối với cái thước thứ ba này này thì những người mà chọn cái thước thứ ba này họ sẽ 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 tìm kiếm thành công và hạnh phúc của mình dựa trên cái cái cách làm người của họ dựa trên cách sống của họ và họ sống theo cái cách đó và và họ tự do với đó với với với, 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 với điều này nó khác như thế nào với cái thước một và thước hai thôi à, cái thước một và thước hai thì đâu đó thì cái thước thứ hai ấy, thì thước một thứ hai vẫn là con người nô lệ chưa phải ừ. là con người tự do và cái thước thứ ba chỉ là con người tự do tức là mình uh, phải làm sao đó để mình khai phóng bản thân mình không ngừng khai phóng bản thân một cách liên tục suốt đời và trong hành trình đó mình sẽ chọn cho mình một cách sống và sau đó họ cứ sống theo cách của mình à, cứ cứ sống theo cách mà mình đã chọn cứ làm người theo cách mà mình muốn và đó mới là cái đỉnh cao của thành công và lúc đó thì họ mới có thể tìm được cái sự tự tại bên trong con người của mình nhưng mà với cái thước thứ ba này này thì tôi thấy rằng là họ cũng nhận được rất là nhiều thứ không thua gì thước thứ nhất thậm chí là nhận được nhiều hơn và thậm chí cái, họ cũng có được cả cái thước thứ hai luôn đó là họ vẫn được nhận được rất nhiều sự ghi nhận rất nhiều sự tình cảm tôn trọng quý mến từ người từ từ xã hội từ người khác hay từ cộng đồng cho nên là cái thước thứ ba này là nó hội tụ cả hai cái thước trên nhưng đồng thời mình lại rất là tự do tự tại mà không bị áp lực bởi sự ghi nhận người khác không bị áp lực bởi tiền bạc quyền lực hay là hay là danh vọng cho nên là rõ ràng là đây là một cái tôi hay nói nói đuôi là chỉ cần đổi thước là đổi đời cái ba thước này nó có thể tồn tại cùng một lúc không thầy hay là nó có một cái sự liên quan hay một cái sự mâu thuẫn như thế nào với nhau à, thực ra là ba thước này nó nó khác nhau có thể là cái thước thứ ba nó bao hàm cả hai cái thức trên bằng cụ thể là mình cứ sống theo cách của mình nhưng mà hai cái thức đầu sẽ là hệ quả của cái thức ừ. thứ ba này chứ không có mục đích còn đối với lại những người chọn thức một thức hai á thì cái đó cái chiếm hữu hay là cái cống hiến hay là cái ghi nhận á đó là cái mục đích của họ ừ. còn đối với người thứ ba này thì họ chiếm hữu bao nhiêu họ được ghi nhận như thế nào không phải là mục đích của họ mà sống theo cách của họ mới là mục đích cao nhất 
và khi làm được điều này thì cái ghi nhận cũng không ít yeah. mà cái 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 mình nhận được cũng cũng không ít có khi nào cái uh, con người ta ở những giai đoạn khác nhau thì họ sẽ có những ưu tiên những cái thước khác nhau không thầy ví dụ như là có thể là ở cái độ tuổi 20 30 khi mà người ta vẫn còn muốn là khám phá vẫn muốn đeo đuổi những cái những cái em gọi là những yếu tố bên ngoài cái thứ thứ nhất á, gọi là sự chiếm hữu á, là mình có công việc như thế nào mình có địa vị ra sao mình có nhà không có xe không à, rồi mà rồi sau đó khi người ta ở độ tuổi sâu 35 40 chẳng hạn thì khi người ta có một sự đủ đầy rồi thì cái, cái thước đo số 1 nó không còn đủ và nó không có thể là một cái kim chỉ nam để hướng ra đi về phía trước nữa thì người ta sẽ quan tâm nhiều đến cái thước thứ hai hơn thì em không biết là ở mỗi những giai đoạn khác nhau thì người ta sẽ người ta sẽ có những cái thước đo khác nhau không à, theo cái logic thông thường như vậy đó cái giống như người ta nói là đầu tiên khi mình còn trẻ mình không có gì hết thì mình phải tập trung vào cái thước thứ nhất khi mình có thước thứ nhất mình cảm thấy đủ đầy rồi thì mình nghĩ đến chuyện cống hiến nghĩ đến ghi nhận sau đó thì khi mà cống hiến ghi nhận cũng đủ rồi lúc đó người ta cảm thấy người ta sống với quay về với bản thân mình và để 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 mới là đó mà cái cấp độ 3 của hạnh phúc nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ vậy người ta có thể sống với lại cái thước thứ ba ngay từ ngay từ khi còn nhỏ chứ không phải chờ đến hay là khi chứ đừng nói là khi còn trẻ hay là khi thành công tại vì thực ra sống theo cách thứ ba thì thì họ cũng sẽ có đất, được cả cái thứ nhất và thứ hai mà tôi nói ví dụ thôi cái, cái cuốn sách của tôi thì tôi có đưa một cái câu chuyện gọi là ba cấp độ hạnh phúc trong trong công việc đó là tôi kể một cái câu chuyện một cái ông thầu khoán cái ông thầu khoán thì khi ông đi ông 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 ông, ông chuyên môn đi, đi đi sửa nhà đi xây nhà cho 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 người ta thì ông mới gặp được ông một ông việt kiều thì ông nhận cái công trình sửa cái nhà của cho cái ông việt kiều đó. Thì cái ông việt kiều này về nước thì là ông về nước cũng lâu rồi thì ông cảm thấy ông ấy ông hơi khá thất vọng với cái các cái dịch vụ khi mà ông sống ở việt nam so với khi ông sống ở ở nước ngoài lâu năm thì ông cũng thuê một ông thầu khoán để sửa nhà cho ông nhưng mà nói thiệt là ông cũng không có không có kỳ vọng gì nhiều thì khi sửa xong nhà rồi thì ông thầu khoán đến nhà thì ngay lập tức là trả tiền cho cái ông ông chủ thầu rất là bất ngờ là ông chủ thầu ông trả lời là là, là, là khoan ông vui lòng đi xem hết tất cả các hạng mục công trình này cái đã nếu mà cảm thấy cái ông ông ok với tất cả các hạng mục công trình mà ông thấy được á thì lúc đó tôi sẽ nhận tiền thì ông 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 thầu khoán rất là ngạc nhiên là tại sao không ngờ là cũng có những cái 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 người uh, cung cấp dịch vụ lại có tâm như thế thế là ông đi xem hết tất cả các hạng mục công trình sau ông cực kỳ hài lòng Rồi sau đó không những trả tiền 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 công mà còn triển cả tiền thưởng cho cả cái ekip làm cái cái công trình của ông thế thì qua cái cái câu chuyện này mới thấy rằng là tôi mới đưa ra cũng nó cũng có có ba cấp độ hạnh phúc trong trong cái công việc này cái cấp độ thứ nhất đó, là con người ta hạnh phúc nhất khi nào khi đi làm thì đầu tiên nhất là người ta hạnh phúc nhất là khi mà nhận được tiền yeah. tại đi làm để kiếm tiền thì khi nhận được tiền thì không thể không hạnh phúc đó. cái gì gọi là chưa hết đó cái hạnh phúc cấp độ 2 là gì là khi mình nhận được tiền nhưng mà lại được người ta cảm ơn được người ta ghi nhận được người ta quý mến thì cái hạnh phúc đó sẽ nhân lên thì cái từ gọi cái hạnh phúc này là hạnh phúc cấp độ 2 còn cái hạnh phúc cấp độ 3 thì nó lớn hơn nữa đó là không những là được trả tiền à, rồi không được nhận được sự tôn trọng quý mến tin tưởng của người khác khi mà hạnh phúc rùa ba thì nó hơi đặc biệt chút là khi mà sửa xong cái nhà rồi ông chủ những chủ thầu chủ nhà chưa tới thì ông chủ thầu ông trực tiếp ông đi coi toàn bộ cái hạng mục của công trình và với một cái niềm tự hào một cái hạnh phúc rất là vô bờ bến tại vì khi ông nhìn cái nhà ông thấy cái gì ông thấy một thứ rất là quan trọng đó là ông thấy những con người của ông ông đừng thấy lương tâm chức nghiệp của ông và 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 ông tự hào về cái con người đó tức là tự hào về chính mình bởi vì cái 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 ngôi nhà mà ông vừa sửa đó nó nó hiện thân cho cái lương tâm chức nghiệp của ông trong đó và cái đó là hạnh phúc cấp độ 3 là hạnh phúc lớn nhất nhưng một cái điều lạ lùng thế này, này tức là cái hạnh phúc thứ nhất là được trả tiền hạnh phúc thứ hai là được ghi nhận hạnh phúc thứ ba là được làm mình thì trong ba cái cấp độ hạnh phúc này á thì khỏi, cái cái điều mà ít ai để ý đó là cái hạnh phúc cấp độ cao nhất là nhận đầu tiên Tại vì lúc đó rõ ràng là chủ nhà chưa có tới Ông tự đi xem, tự ngắm Rồi xong tự hạnh phúc Mà cái hạnh phúc đó chỉ có trời biết đất biết Và chính ông biết thôi, không ai biết hết Tức là trên đời này không có một cái niềm tự hào nào Không có hạnh phúc nào Không có một cái thành công nào Mà nó lớn hơn cái thành công 
mình được là mình và mình tự hào về cái con người đó cái con người mà mình muốn trở thành và mình mình nhìn thấy nó hiện thân ở trong cái công việc mà mình làm tức là mình nhìn nhìn công việc nhìn công trình thấy mình yeah. à, vậy thì đấy chính là một cái điển điển hình của cái chuyện là cái 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 chuyện mà mình mình làm cho ra mình à, thì đó chính là cái cái cái, cái to be đó rồi sau đó làm cho ra việc tức là mình mang lại giá trị cho người ta là to give và cuối cùng là to have là, là tiền sẽ đến tiền <cười> tiền đầy túi và tình đầy tim thôi tức là nói theo ngôn ngữ của tuổi tin là vậy đó yeah. nhưng mà trước khi mà tiền tình đầy tim và tình đầy túi thì thì nó phải là chính mình trong cái công việc đấy và khi mình nhìn cái căn nhà đó mình liệu mình có tự hào về con người của mình hay không hay là mình phải hổ thẹn với con người của mình cho nên là cái thước thứ ba đó thước đo thành công thứ ba thì trên đời này á, phải nói nếu mà nói về thước thành công á, có thể mỗi người sẽ có một cách diễn đạt khác nhau mỗi người có một giai đoạn trưởng thành khác nhau mỗi người sẽ có một cái nhận thức khác nhau nhưng mà đâu đó trong cuộc đời này tự chung lại có thể gọi tên được có thể không gọi tên được trên đời này không có một cái hạnh phúc nào không có cái thành công nào lớn hơn là hạnh, thành công và hạnh phúc của một con người tự do và cái thước thứ ba cái thước đo thứ ba chính là thước đo thành công của con người tự do em cảm ơn thầy thật ra là qua cái phần chia sẻ của thầy thì em em có nảy ra hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất là em đặt trong trường hợp thôi là giống như là cái người thầu thầu xây dựng trong trong cái câu chuyện của thầy á nếu mà ảnh làm rất là hết tâm ảnh 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 cảm thấy là cái 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 sản phẩm là cái ngôi nhà xây xong là nó nó rất là trọn vẹn tâm huyết của ảnh ảnh cảm thấy ảnh thật sự là sống hết mình là chính mình trong cái công việc đó nhưng trong trường hợp nếu mà ảnh không nhận được sự ghi nhận thì sao đây đó là câu hỏi thứ nhất của em câu hỏi thứ hai của em đó là vậy với tư cách một nhà giáo dục đó, thì làm sao để mình có thể hướng học sinh của mình học viên của mình quan tâm nhiều hơn đến cái thước đo thứ ba cái thước đo của chuyện là được trở thành chính mình và thật thật sự là con con người tự do này à, hai câu hỏi này của anh hùng là lớn đó. tức là câu hỏi thứ nhất là đúng là nếu như mình cố làm hết sức làm tốt vậy đó mà cuối cùng là người ta cũng không, không ghi nhận không ghi nhận mà tức là người ta cũng không trả tiền thưởng thậm chí còn có khi còn quyết tiền công hay là cắt bớt cái cái tiền công của mình nữa thì trên được thế có không có nhưng mà tôi vẫn có một cái niềm tin trong cuộc sống đó. Là ví dụ như có 10 khách hàng đi Thì có thể chỉ một hoặc hai khách hàng như thế thôi Nhưng mà không thể vì một hai người đó Mà mình không sống theo cách đó được Cho nên là tôi không nói là tỷ lệ là bao nhiêu Nhưng mà tôi tin rằng là trong một cái xã hội Mà thậm chí càng mất lòng tin á Nhiều người càng mất lòng tin á Thì cái người nào mà có rất lòng tin á Thì họ lại càng nhiều cơ hội Chứ liệu là có nhiều người nữa là Vậy thì trong trường hợp này mình phải xác định cho được Cho rõ cái 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 cái, cái cách sống của mình ở trong trong khía cạnh này tức là thật thà thẳng thắn thường thu thịt hay là thật thà thẳng thắn thường thắng to thì chứ không phải là chỉ có một trường phái có những người họ tin rằng thật thà thẳng thắn thường thu thịt và đó lý do vì sao họ không bao giờ thật thà dạy gì thật thà tại vì thật thà chỉ có thu thiệt thôi nhưng mà cũng có rất nhiều người tin rằng thật thà thẳng thắn thường thắng to nhất là trong một cái xã hội mà có quá nhiều người tin rằng thật thà thẳng thắn thường thu thiệt thì những người mà thật thà thẳng thắn thường thắng to thì em, họ có thể thắng to thật em có thể có một cái phản biện ở đây không thầy có nghĩa là nhìn vô cái hiện trạng xã hội thì có thể là thẳng thắn thật thà thương thu thiệt nhưng mà thẳng thắn thật thà mà kiên trì thì cuối cùng sẽ thắng to mình có thể nói được cái ý này không thầy được tức là rõ ràng trong một số trong ngắn hạn thì có thể sai có thể thua nhưng mà vì ngày hạn thì không bao giờ sai và không bao giờ thua Chứ khi mà đã nói về đức tin thì không thể nói về một thời một giai đoạn ngắn được mà phải nói về cuộc đời nói về sự nghiệp có nhiều người họ làm không không tốt thì vẫn thành công thành công theo cách của họ tức là ý là vẫn kiếm được nhiều tiền vẫn cái chức to vẫn tiền nhiều vẫn quyền cao chức trọng trên thực tế là có về lâu dài thì chưa chắc ví dụ ngày xưa thì người ta hay nói là đời cha ăn mặn đời con khát nước thì câu đó có thể bây giờ không còn đúng nữa tại vì bây giờ thời vệ bây giờ là đời nào ăn mặn thì đời đó khát nước và thậm chí tuần trước ăn mặn tuần sau đã khát nước rồi yeah. tức là cái nhân quả nó, nó rất là nhanh chứ không như ngày xưa cho nên là rõ ràng là mình phải xác định cho rõ là cái điều mà mình 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 mình, mình làm á thì nếu đó là một cái một cái nói đức tin thì nó hơi có màu sắc tôn giáo nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nói là cái niềm tin đó, nếu mình mình có một số cái tín niệm tức là một số cái niềm tin đã được xác tín mà nếu mà mình tin như thế thì chỉ cần sống như thế đã là lời rồi chứ chưa nói là được thêm cái gì 
hay có lần mười mấy năm trước thì tôi có mời một cái doanh nhân nhật bản sang 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 sang, sang việt nam đó, thì ông, ông có kể một câu chuyện rất là hay về ổng cũng liên quan đến câu chuyện thành công thì ổng ông nói rằng là bắt đầu năm 18 tuổi ổng có một cái ước mơ là lớn lên ổng sẽ làm ra cái gì đó mà cái đó là ổng là người làm uh, thuộc loại giỏi nhất thế giới yeah. thì tuổi 18 tám tuổi trẻ trâu thì có thể rất nhiều thanh niên nó sẽ sẽ mơ như thế cũng bình thường nhưng mà đối với những người khác thì mơ thì để chỉ mơ thôi còn đối với ổng thì cái giấc mơ đó nó nó dày vào ổng nó ám ảnh ổng nó đeo bám ổng nó ổng ngày nào cũng nghĩ về nó đêm nào cũng mơ thấy nó và tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác mà đến năm năm mươi hai tuổi ổng vẫn chưa nghĩ ra cái đó là cái gì 34 năm yeah. trong 34 năm đó không có ngày nào không nghĩ về điều này không có đêm nào nghĩ về điều này không tháng nào năm nào để không nghĩ về điều đó nhưng mà vẫn không nghĩ ra đến năm mươi ba tuổi thì mới nghĩ ra thế là ổng làm một cái gì đó tôi không nhớ chính xác cái, cái, cái thiết bị gì đó một cái hình như một cái bít tông một cái yeah. cái bộ phận cực kỳ nhỏ trong một cái động cơ thôi tức là thay không làm ra được một cái máy nhưng mà làm được một cái bộ phận nhỏ xíu trong cái máy và sau đó 10 năm thì cái công ty của ổng chiếm khoảng thị phần tỷ trọng gần như là khoảng bảy phần trăm phì hình bít tông cái cái phì hình của cái mặt hàng đó trên toàn cầu và ông đã thực hiện được cái giấc mơ thiếu thời của ông nhưng mà nếu ông chỉ kể câu chuyện của ông như vậy thì tôi tôi sẽ không nhớ đâu tôi không có không có ấn tượng lắm nhưng mà cái cái câu cái khúc sau ông nói thêm mấy câu á thì không biết người khác có nhớ không còn riêng tôi thì nhớ mãi ông ấy bảo rằng là thực ra thì ở nhật bản chúng tôi có hàng triệu thanh niên có giấc mơ kiểu như tôi như thế nhưng mà cũng rất ít người có cái giấc mơ của họ thành hiện thực tôi là một nằm trong số ít may mắn đó nhưng mà hỏi là vì hàng triệu người kia họ có giấc mơ như tôi nhưng mà họ không có không có đạt được giấc mơ như tôi thì hỏi họ có thất bại không thì câu trả lời không hỏi tại sao vậy tại vì khi chúng ta mơ vương tới mặt trăng mà chúng ta không đạt chậm tới mặt trăng rất sớm cứ vì sao thì cũng không phải là tệ có nhưng mà cái cái lời lớn nhất ở đây là họ đã sống cuộc đời mà họ đã chọn một sống cuộc đời mà họ đáng sống sống cuộc đời mà họ muốn và một cuộc đời tràn đầy sức sống tràn đầy đam mê thì đó là cái lời lớn nhất trong cuộc đời chứ không phải là đạt được cái gì đó mới là cuộc đời giống như trong tiếng anh người ta có các bạn cũng hay chia sẻ với nhau một cái câu là à, thành công không chỉ là đích đến mà là mà là hành trình thì tôi cũng cũng chưa chưa đồng ý hoàn toàn với cái câu này lắm tức là tại sao lại phủ nhận là thành công không phải là đích đến mà là hành trình tại sao phủ nhận thì đích đến cũng là thành là cũng là thành công cũng là hạnh phúc vậy cho nên nếu mà nói về hạnh một cái thành công hạnh phúc trọn vẹn là thành công và hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là hành trình và khoảnh khắc cho nên là nếu mà nói về thành công thì có một khái niệm không có hai khái niệm mà không thể nào không đi cùng đó là khái niệm về hạnh phúc và khái niệm về tự do giống như thường như hồi nãy chúng ta nói là cái cái thành công lớn nhất ở đây là thành công của con người tự do nó rất khác với thành công của con người mà chưa tự do đó, mà con người có thể là còn còn nô lệ cho cái gì đó hay là thành công của con người tự do của con người công cụ hay của con người hoang dã nó sẽ rất khác rất khác với thành công của con người tự do đích thực À, rồi thứ hai nữa là không thể không gắn với cái thành công cái khái niệm về, về hạnh phúc được tại vì thành công để làm gì thành công cuối cùng cũng chỉ đi hạnh phúc thôi còn nếu mà thành công mà không hạnh phúc thì thành công nó để làm gì nhưng mà vậy nhưng mà khổ cái là thế nào là hạnh phúc tức là thành công để là hạnh phúc nhưng mà nếu không làm rõ khái niệm về hạnh phúc thì cuối cùng cũng chẳng biết thành công để làm gì tức là cuối cùng cả đời người theo đuổi những thứ cuối cùng cuối đời cảm thấy vô nghĩa và cuối cùng họ sẽ quay về đi tìm cái cuộc đời hạnh phúc chứ không chọn cái cuộc đời thành công nữa thì hạnh phúc là gì trong trong cái trong cái quá trình tìm hiểu khái niệm này thì tôi cũng đi tìm cũng đọc cũng nhiều tìm hiểu cũng nhiều và cuối cùng thì tôi tình cờ thì tôi tìm được một cái khái niệm về hạnh phúc của của của, của Mark Gandhi ông ấy bảo là happiness is when what you think and what you say and what you do are in harmony tạm dịch đó là tức là hạnh phúc là là những gì mà bạn nghĩ, những gì bạn bạn nói, những gì mà bạn làm nó nhất quán với nhau, thì đó là hạnh phúc. thì nói thật lúc đầu nghe cái niệm này thì thấy cũng hay, nhưng mà cũng không chưa 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 hiểu lắm. một cái hạnh phúc thì lại trước giờ mình cứ nghĩ là hạnh phúc là phải đạt được điều mình muốn hay là thế này thế khác nhưng tự nhiên bây giờ có một cái niệm hạnh phúc là hạnh phúc là khi những gì mình nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm nó nhất quán với nhau, nó hòa quyện với nhau. gì là cái hạnh phúc kiểu gì đây? thì sau đó thì đi sâu hơn tìm hiểu thì mới thấy rằng cuối cùng á con người hạnh phúc thực ra là con người sống thật thôi yeah. nhưng mà vậy thì thế nào là sống thật thì 
không ai định không ai diễn giải cái từ sống thực đó ra một cách dễ hiểu cả thì Mark Mangani đã giúp chúng ta làm điều đó tức là người sống thực là cái người thay vì ông ấy nói là người sống thực là người những gì người đó họ nói những gì họ nghĩ những gì họ làm nó nhất quán với nhau thì ông lại sửa cái từ sống thực thành cái từ là hạnh phúc nhưng thực ra từ hạnh phúc là từ có nghĩa là sống thực và đó là con người tự do con người tự tại tức là phải quay về với cái 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 bên trong của mình nhưng mà có cần có một cái năng lực để sống thật được không thầy à, cái sống thật ấy, thì nó nó nói năng lực thì cũng cần chính xác là cái nếu mà có thì cái chỗ là cái sự cái, cái sự khai tâm và khai trí của mình thì thì nó sẽ dẫn mình đến cái đó dẫn mình đến cái ước mạnh ước nguyện lớn nhất của con người là sống tự do chứ còn nếu mà không thực thì sao gọi là tự do mà vậy thì cái sống thực ra là 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 là, 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 là sống làm sao làm sao để sống thực thì tôi có một cái chia sẻ rất là rõ ràng đó là chỉ có học thực thôi mới có thể làm thực mà chỉ có làm thực mới có thể sống thực tất cả đều bắt đầu từ thực học không có con đường nào cả có một cái nguyên lý chung nhất mà tất cả mọi người đều thấy tức là nếu mà không sống thực thì có nghĩa là có thể gọi như mình chưa được tự do mà nếu không tự do thì làm sao có thể gọi là hạnh phúc nếu có hạnh phúc thì cũng không phải là hạnh phúc đích thực tức là có thể hào nhoáng bên ngoài nhưng mà lại hoang mang hoặc trống rỗng ở ở bên trong tại vì nó không con người bên trong bên ngoài nó không có không nhất nhất thể với nhau tức là bên ngoài chúng ta sâu ra một con người khác nhưng bên trong chúng ta là một con người khác vậy làm sao mà hạnh phúc được vậy thì bây giờ quay lại là nếu như không sống thực thì rất khó để để mình được hạnh phúc nhưng mà bây giờ nhìn vào cái thế giới mạng đi thì nhiều người sẽ nói rằng là bây giờ là người ta sống thực nhiều hay sống ảo nhiều thì câu trả lời là bây giờ người ta sống ảo nhiều hơn cũng chả cần nghiên cứu gì chắc nhìn vô cũng thấy nhưng mà giờ là hỏi tiếp là thì tại sao người ta lại thì sống ảo nhiều hơn sống thực vậy thì có lẽ người ta không thích hạnh phúc chăng người ta không thích tự do chăng thì không phải thích chứ ai mà chẳng thích tự do ai mà chẳng thích hạnh phúc ai mà chẳng thích sống thực nhưng tại sao thích cái đó nhưng mà lại cuối cùng lại phải chọn sống ảo tức là phàm là con người thì ai cũng có một cái đặc tính đó là muốn được trọng và sợ bị khinh yeah. à. thì người ta được trọng thì khi mình mang lại nhiều giá trị thì được trọng một khi mà chẳng có giá trị gì cả thậm chí còn phá hoại nữa thì sẽ bị thay vì không những không được trọng có khi bị bị xem thường nhưng mà con người ta không ai chấp nhận cái chuyện mà mình bị người khác xem thường và ai cũng có mong muốn mình được tôn trọng nhưng mà nếu mình không tạo ra giá trị thực thì mình được tôn trọng bằng cách nào cho nên trong trường hợp đó thì chỉ có một con đường duy nhất để mà người ta lựa chọn cái cách sống bên ngoài xã hội đó là phải ngụy tạo giá trị tức là sống ảo là sống giả và sống diễn chứ bây giờ nói hỏi là thế, thế tại sao mà tại sao không tạo giá trị thật để rồi phải ngụy tạo giá trị chi cho khổ vậy thì bây giờ phải quay lại là tại sao không tạo ra thực thì chỉ có một lý do duy nhất thôi là tại vì không có không có làm thật thì làm sao có giá trị thực thế tại sao không có làm thật tại vì không có thực lực làm sao mà thực làm câu hỏi gốc rễ hơn nữa là tại sao không có có thực lực tại vì không có thực học Yeah. tất nhiên là trên đời này cũng không ai sống thật tuyệt đối đâu tại vì cái đó là nó đâu đó thì nó vẫn có cái này nhưng mà nói chung là càng bớt ảo càng bớt giả càng bớt diễn thì mình càng hạnh phúc ai cũng muốn sống thật nhưng mà đôi khi nó khó là bởi vì mình chọn cái thước nào tại vì nếu mình chọn cái thước sai á, thì mình sẽ đẩy như con người mình tức là mình muốn được người ta nhìn nhận mình như thế nhưng mà mình không làm được như thế thì chỉ có cách là phải lại phải lúc đó không phải ngụy tạo giá trị ngụy tạo thành tích yeah. thì lại khổ nữa cho nên nếu mà chỉ cần mình chọn một cách sống thì giống như là trong cái dịp mà năm năm nay là kỷ niệm 15 năm cái cái ai ai về scholarship mà tôi có tham gia đó thì đúng cái ngày đó thì tôi các bạn đề nghị tôi chia sẻ gì đó thì tôi nói là tôi muốn chỉ muốn tặng bạn các bạn 15 chữ nhân kỷ niệm 15 năm 15 chữ đó là không ngừng khai phóng chọn một cách sống và cứ sống theo cách của mình với 15 chữ này nó bao hàm đầy đủ độc lập tự do hạnh phúc thành công tự tại dấn thân đủ hết nhưng mà 15 chữ này nếu bỏ đi một chữ thì nghĩa nó sẽ khác ví dụ như là bây giờ thì tôi cảm nhận thôi không biết có đúng không tức là có nhiều bạn trẻ chỉ quan tâm đến bảy cái chữ cuối cùng cứ sống theo cách của mình đúng không ạ? Dạ, cứ sống theo cách của mình và bỏ mất cái cái tám chữ đầu là đầu tiên nhất là không ngừng khai phóng. Tại vì nếu không ngừng khai phóng á, thì cái cái chuyện mình chọn một cách sống 
sẽ rất là rủi ro lúc đó mình sẽ chọn lộn thức mà nếu chọn lộn thức thì sẽ chọn sẽ sống lộn đời bởi vì như tôi nói là đổi thức là là đổi đời mà những cái thức này không phải là cái chờ trưởng thành chờ có nhiều tiền rồi mới tìm ra mà phải có những cái thức từ rất sớm cho nên là có thức rồi mới trưởng thành chứ không phải trưởng thành rồi mới đi tìm thức cho nên là cái gốc rễ là nằm ở chỗ là mình phải làm sao làm sao mà, mà, mà quay về về những cái giá trị rất là cơ bản của, của, của cuộc sống của công việc cho nên là không ngừng khai phóng cho nên tại vì tại sao không ngừng khai phóng có nghĩa là đương nhiên không có khai phóng bản thân thì không thể nào mà tìm ra chính mình nhưng mà nếu mà khai phóng bản thân nhưng mà nếu mà khai phóng không tới thì tìm ra chính mình mà lỡ mà lại ngừng khai phóng cái thì có thể là mình lại bị ngộ nhận hay là mình bị coi cái đó là chân lý mà thực ra không phải là chân lý thì có phải nguy hiểm không chừng nào mình còn sống chung đó mình phải còn phải tự lực khai phóng bản thân mình cho nên không ngừng khai phóng là chuyện không bao giờ ngừng lại mà khi mà càng khai phóng thì những cái niềm tin những cái tín niệm mà mình có trong cuộc đời này mình liên tục thách thức nó với mọi tư tưởng với mọi giá trị với mọi cái 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 ý thức hệ từ 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 bên ngoài để mình xem thử rút cuộc là có đứng vững không nếu đứng vững thì mình sẽ tiếp tục giữ nó còn nếu không đứng vững thì mình sẽ lật đổ nó để mình định hình một con người và một cuộc đời khác cho nên là không ngừng khai phóng bốn chữ này thôi ừ. nó rất quan trọng và nếu như mà bỏ quen bỏ qua là là bốn chữ này thậm chí là chỉ cần bỏ qua hai chữ thôi cũng rủi ro rồi tức là bỏ chữ không ngừng thì chỉ là chữ khai phóng đó, rồi sau đó là chọn một cách sống thì cái đó cũng rất rủi ro mà phải có thêm những là không ngừng kìa không ngừng khai phóng sau đó chọn một cách sống rồi ấy, thì lúc đó nó cái, cái cách sống mình chọn trên cái nền tảng không ngừng khai phóng này rất là vững chãi rất chuyển chãi bởi vì cái cách sống mình chọn nó đã bao gồm thành công hạnh phúc độc lập tự do tự tại dính thân ở trong đó hết rồi và nếu rồi nếu chọn xong rồi thì cứ sống theo cách của mình thôi bất kể thế giới bên ngoài như thế nào mình vẫn rất là tự tại và rất là an ổn em có thể hiểu được cái ý là không ngừng khai phóng đó. nhưng mà em muốn hỏi thầy là nó nếu nói rằng cái cái hành động cái 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 hành trình khai phóng là không ngừng thì chúng ta không ngừng phải khám phá chúng ta chúng ta không chúng ta không ngừng phải tái khám phá chúng ta không ngừng phải mở rộng cái thế giới quan cái nhân sinh quan của chúng ta thì khi chúng ta không có cái hành trình không ngừng như vậy thầy thì liệu rằng cái chuyện là chọn một cách sống của ban đầu á có cần thay đổi theo không Ví dụ như trước đây mình hay nghĩ là cái cách sống mình là đúng Như là ok tôi muốn tìm một cái sự an lạc cho cuộc sống của tôi Tôi có thể đi lên Chọn lên một cái vùng núi Tôi sống ẩn dật Nhưng sau khi tôi khai phá thôi tôi có muốn À tôi muốn thay đổi cách sống của tôi Tôi không chỉ là sống vì bản thân tôi nữa Tôi muốn có thể đem lại cái nhiều cái giá trị Nhiều cái lợi ích hơn Cho cộng đồng Thì cái em thắc mắc đó, Là khi mà mình không ngừng khai phá như vậy đó, Thì liệu rằng cái Cái chọn một cách sống của mình Nó có cũng cần thay đổi không? Chắc chắn tại vì khi mà đã không ngừng khai phóng mà mình cảm thấy cái cách cái cách sống của mình nó mình đã chọn trước đó nó bị thách thức hoặc nó không phù hợp lật đổ nó liền và mình chọn định hình một cách sống mới dựa trên một cái cái nền tảng khai phóng mới của mình nhưng mà có một điều là nếu mà như vậy ấy, thì con người thế sẽ rơi vào một cái rủi ro rất lớn đó là cứ thỉnh lâu lâu là khai phóng rồi sau lâu lâu lại thấy một cái chân lý mới lúc đó lại chọn cách sống mới và lúc đó lại cứ sống theo cách của mình và đến cuối đời cuối cùng mình cũng chả biết là Rốt cuộc là cái cách sống của mình Mình chọn á Nó có ổn không Và yeah. lúc đó là Cho dù Không ngừng khai phóng Và chọn một cách sống Và cứ sống theo cách của mình Nhưng mà vẫn cảm thấy hoang mang đó Không là, có tự tại Đó là lý do mà em muốn quay là Cái câu hỏi thứ yeah. hai uh, Mà gian dở lúc nãy Của cô em với thầy á yeah. Thì trong cái giáo dục Có phải là mình cần chuẩn bị cho uh, Các bạn một cái hệ thống Niềm tin Hệ thống giá trị Hệ thống ước mơ Hệ thống động lực sống không thầy Tại vì khi mà có cái hệ thống á, mình khi mình có cái góc vững vàng thì thì cái khả năng mà mình cái chuyện mà lệch hướng hay thay đổi hay là một thì nó cũng nó sẽ cũng nó cũng sẽ khó khả năng diễn ra hơn. Chính xác. Cho nên cái vấn đề nằm ở chỗ là vậy thì bây giờ làm sao đi tránh cái rủi ro? Tức là giáo dục ở đây gồm có hai phía. Tức là giáo dục tôi có tư lan có tạm thì là có năm cái cái loại giáo dục. Tức là tức là năm cái loại giáo dục để định hình một cái con người. Dạ. Yeah của bản thân mình đó, bất kể người đó là ai, mình phải tận hưởng tận dụng năm cái giáo dục này cho thật tốt để mà mình giáo dục bản thân mình liên tục trong cái cái khay không ngừng khai phóng đó. Dạ. À, thì cái loại giáo dục thứ nhất là, là là gia đình, cái thứ hai là nhà trường, cái thứ ba là xã hội, cái thứ tư là bạn bè, cái thứ năm là tự thân. 
tức là năm cái loại giáo dục này nó sẽ định hình cái con người của mình đối với người mà sau 18 tuổi thì tự lực khai phóng là, là quan trọng yeah. nhưng mà trước khi để nói về cái 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 điều này ấy, để mà mình quay lại thì làm sao để bớt phải thử sai ấy. cái câu hỏi chính xác ở đây là làm sao để con người ta phải bớt phải thử sai trong cái lựa chọn cách sống của mình tại vì chọn một cách sống là cứ sống theo cách của mình mà sau đó không ngừng khai phóng rồi đổi cách sống liên tục và cũng không biết rốt cuộc là cách sống nào đúng làm cho mình đấy chính là cái vấn đề mấu chốt của giới trẻ nhất là và các bạn trẻ đang hoang mang hiện nay thì tôi đưa ra một cái bối cảnh xã hội đầu, đầu tiên là chúng ta hiểu về bối cảnh xã hội thì có một cái tôi vẫn hay mô tả cái thế giới này bằng 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 ba từ mà suốt 15 năm nay vẫn chưa có thay đổi cái cái mô tả đó đến bây giờ nó vẫn đúng mà có lẽ là nhiều năm nữa vẫn vẫn tiếp tục đúng tức là chúng ta đang sống trong một cái thế giới biến động chóng mặt và khung lượng tức là nó 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 đầu tiên nhất là nó biến động biến động khủng khiếp luôn hay là biến động không phải biến động bình thường mà biến động chóng mặt và thứ ba nữa là khôn lường tức là không biết đi theo hướng nào và ba cái từ này này thì nó dẫn đến ba cái ba cái 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 hệ quả cũng rất là khủng khiếp của cái thời đại mình của cái thời đại mà chúng ta đang sống không phải Việt Nam mà là trên toàn thế giới luôn thì cái ba cái hệ quả từ ba cái từ này là gì thứ nhất là mọi giá trị đều bị thách thức thứ hai nhiều cái 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 cái, cái uh, chuẩn mực bị đảo lộn và nhiều cái niềm tin bị đổ vỡ thì đó là ba cái hệ quả mà chúng ta thấy rất rõ ràng tới lúc đó là con người ta bây giờ nhất là các các bạn trẻ là liên tục cứ ồ à là ồ tưởng là rồi là hóa ra rồi tưởng là rồi hóa ra tức là rốt cuộc là không biết thế nào rồi không biết tin vào cái gì luôn đó, tại vì có rất nhiều thứ là sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng rồi anh em lúng túng rồi không biết làm sao tức là nó rất rất rối luôn cho nên là không phải là mình không muốn tin vào điều gì đó mà nó nó rất khó để tin bởi vì tin xong rồi mình cảm thấy hình như nó không đáng tin rồi rốt rồi, cuộc là giải quyết chuyện này làm sao cho nên là không ngừng khai phóng chọn một cách sống rồi cứ sống theo cách của mình nhưng mà nếu mà cứ kiểu này á, thì chắc là khai phóng rồi chọn một cách sống đổi mỗi năm một cách sống rồi cuối cùng nếu mà sống đến chín chục thì chắc là chín chục cách sống chắc chịu nổi đâu <cười> vậy thì có cách nào để mình có thể là có thể chọn một cách sống từ sớm và có lẽ là hy vọng rằng cách sống nó sẽ ổn về cho dù mình có khai phóng một ngàn lần một triệu lần đấy nữa thì cái cách sống nó vẫn ổn định cho đến cuối đời không có cách nào làm được chuyện đó không thì đó là điều ai cũng muốn vì nếu mà thứ nhất là có cách là cách nào làm được điều đó không thì tôi nghĩ là cũng có thể cũng có thể mình vẫn cứ tiếp tục không ngừng khai phóng thôi nhưng mà tôi vậy thì trong một cái thế giới biến động như vậy thì nếu vậy thì nếu mà gọi cái thời đại mà chúng đang sống là thời đại gì thì có nhiều người nó là thời 4.0 rồi có nhiều người nó là thời đại số rồi nó rất nhiều cái tên gọi cho cái thời đại này nhưng mà ở góc độ của những người của cái người mà làm văn hóa và giáo dục ấy, thì nếu cho cho tôi gọi tên cái thời đại này là gì thì tôi chỉ gọi nó bằng hai chữ thôi là thời hoang mang <cười> tức là cái thời hoang mang tức là đi tìm cái giá trị sống đi tìm cái nguyên tắc sống đi tìm cái niềm tin của cuộc sống trong cái thời hoang mang nó khó vô cùng so với so với ngày xưa ví dụ như ngày xưa thì ông bà mình bảo là làm sao để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà tôi thấy hàng ngàn trăm trước xã hội cũng đâu có thay đổi gì lắm đâu mà ông bà mình nói là làm sao để giữ dòng đời vạn biến thì nếu mà câu đó mà áp dụng với thời đại bây giờ là phải sửa lại chút xíu tức là làm sao để tâm bất biến giữa dòng đời tỷ 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 biến tức là cái mức độ biến nó nó khủng khiếp hơn nhiều thì bây giờ thì phải tìm cho được cái cách định hình cái giá trị của mình mà những giá trị bền vững trong cái thời hoang mang đó không phải bây giờ và và mãi sau này em có một cái thắc mắc là bởi vì trong cái thời đại mà mọi thứ nó thay đổi quá nhanh uh, rất nhiều thứ bị lật lại những nhiều thứ được định nghĩa lại thì có phải là rất là dễ dàng khiến con người đặc biệt là người trẻ thầy dễ chọn thước đo thứ nhất thước đo của sự sở hữu và chiếm hữu bởi vì bởi vì nghe thì có vẻ là nó dễ dàng đo lường được dễ dàng chạm được dễ dàng thấy được còn cái và cái cái mà khó nhất cái thầy đó là thước đo thứ ba cả hai thứ sau được thật sự là trở thành chính mình có nghĩa là mình là chính mình như thế nào đặc biệt ở cái tuổi 20, 30 em thật ra em 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 nói ngay cả em bây giờ đã là 37 tuổi rồi nhưng mà cũng cảm giác là vẫn còn đang học khám phá chính mình mình vẫn còn định nghĩa lại bản thân mình thì làm sao các bạn 20, 30 ấy thầy khó thể chọn cái thước đo của sự tự do thước đo là được trở thành chính mình 
đúng như cái chính, chính chính xác là vậy chỉ là giống như hồi nãy tôi nói là bây giờ không không phải là đặc biệt là các bạn trẻ và thậm chí có một số người không còn trẻ nữa thì người ta hay nói đùa là thì thiếu niên lâu năm chẳng hạn à, hay là thanh niên lâu năm chẳng hạn thì làm sao thì thực ra thì mình sẽ tôi có chia sẻ tức là có rất nhiều người bày tỏ cái sự băn khoăn mà tức là những người không quan tâm đến chủ đề này thì mình không 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 chưa chưa dám nói nhưng mà có rất nhiều người cực kỳ trăn trở cực kỳ là đau đớn với chuyện này đối với bản thân mình á thì là có cái cách nào để gỡ cái nút thắt này tức là không phải là mình không không các bạn không muốn ví dụ như là cái thước thứ nhất á là cái thước thứ nhất là không cần phải đào tạo không cần phải giáo dục không cần phải học hành cái đó là bản năng con người sinh ra là dễ hướng đến cái đó bởi vì dễ thấy dễ nhìn và dễ chạm và đó cũng là lẽ tự nhiên của con người thôi giống như con người có giấc mơ giàu sang vậy đó tức là nhưng mà có kẹt cái là nhiều khi giàu mà không sang đó. nhưng mà có rất nhiều người không giàu nhưng mà vẫn sang vậy thì cái cái giàu thì đo bằng cái nào sang bằng đo bằng cái gì tại vì rõ ràng nếu mà nói như mình cái cách nhìn chung của xã hội thì người ta vẫn hướng đến cái giấc mơ giàu sang thôi tức là muốn biết một người có giàu hay không hãy nhìn vào cái túi tiền của họ nhưng mà muốn một người có sang hay không thì phải nhìn vào cái gì đây À, tại vì giấc mơ giàu sang là giấc mơ chung của con người mà vậy thì nhìn vào cái gì đây nhìn vào một cái túi khác là cái túi văn hóa à, túi tiền thì chỉ cân đo trong đến dễ thấy tài khoản nhiều bao nhiêu nhà bao nhiêu xe à, bao nhiêu tài khoản là thấy liền nhưng mà cái túi văn hóa thì khó nhìn thấy nhưng mà không phải là không nhìn được à, thì cái túi văn hóa của một người thì được đo bằng cái gì thì thông thường đấy ví dụ như đặc biệt là đối với những người mà làm kinh doanh chẳng hạn thì có một cái thức có một cái cách để rất là dễ đo cái cái, cái cái, 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 cái túi văn hóa của họ đó là nhìn vào cái cách kiếm tiền và cái cách xài tiền của họ thì 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 đó chính là nó biểu hiện rõ nhất cái 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 văn hóa và con người của họ tại vì con người mình như thế nào mình sẽ làm ăn như thế con người mình như thế nào thì mình làm sếp như thế con người mình như thế nào mình sẽ làm việc như thế con người mình như thế nào thì mình sẽ làm cha làm chồng làm mẹ làm con như thế tức là cuối cùng nhất vẫn như quay lại cái thước thứ ba đó tức là mình định hình một cái cách sống một cái cách sống của mình và mình cứ sống như thế cách sống ở đây chính là khi mà định định hình cái cách sống cách làm người của mình rồi thì tất cả mọi cái cái khác giống như tôi trong cái tắc trong cái cuốn sách của, của tôi thì một lời mở đầu tôi có nói là tôi trích dẫn câu nói của rus dân giác Rousseau, một triết gia vĩ đại thời thời khai, khai sáng á ông ấy bảo là tất cả mọi người trên thế gian này thì đều đều là một nghề duy nhất thôi đó là nghề làm người còn tất cả những nghề khác là nghề phụ thôi nhưng mà thực ra để hiểu cái đó thì rất khó thì sau đó thì tôi cái, cái, cái cuốn sách thì tôi đã lý giải cái chuyện đó là thực ra thì là làm việc cũng là làm người làm dân cũng là làm người làm là làm anh cũng là làm người làm con cũng là làm người làm sếp cũng là làm người tại vì tức là mình phải định hình cái cách làm người của mình sau đó những cái khác sẽ mình đi theo đó thì trên đầu tiên nhất là mình nói là làm sao để định hình cái 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 cách sống thời hoang mang á là vấn đề rất lớn thì đấy thì đầu tiên nhất là cách sống là nó 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 có nếu người ta nói là đầu tiên nhất là không phải người ta không có khả năng chọn ra cách sống hay là khai phóng vì người ta không quan tâm đến chủ đề đó thì bây giờ muốn quan tâm thì đầu đầu tiên nhất là ủa nếu như cái đó thì có ích lợi gì cho cuộc đời của cuộc đời sự nghiệp của tôi không câu trả lời là có thì nếu có quan tâm thì lúc đó người ta mới tìm hiểu mà tìm tìm thì sẽ hiểu thôi đó là sở dĩ không hiểu là vì không tìm mà tại sở dĩ không tìm là vì cảm thấy không có lý do để tìm chứ không phải là không tìm được hoặc là tìm mà không hiểu trên cái gốc cái chỗ là tôi thấy nó chả liên quan gì với tôi hết cho nên nhiệm vụ của giáo dục cho dù là giáo dục gia đình nhà trường xã hội hay bạn bè hay tự thân thì phải hướng về cái 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 chuyện là giúp người ta cảm thấy là muốn tìm và đã tìm thì sẽ hiểu và hiểu được rồi thì sẽ tìm cái đó không không phải là không phải là cái gì đó quá ghê gớm ví dụ như tôi thấy có rất nhiều người mà hồi xưa tôi ở quê thì tôi được gặp được những người ông người bà người bác mà họ không có ăn học gì không có cơ hội ăn học thậm chí nhiều người trong số họ là mù chữ nhưng mà cái cách sống cách làm người của họ cực kỳ chắc cho dù mình đói đấy nhưng mà ví dụ cái gì mà đóng cho hợp tác xã là đóng đầy đủ không có thiếu đồng nào hết mặc dù trong nhà này không có gì ăn hết tức là rõ ràng là có trong những hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà họ vẫn giữ được cái 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 cách sống mà họ đã chọn mà họ chỉ là người mù chữ thôi chứ nói gì bây giờ giới trẻ bây giờ ai cũng học đại học hết rồi ai cũng đọc đông tây kim cổ hết và cái tiền mua sách thì cũng không phải là quá đắt rồi trên mạng cũng miễn phí rất nhiều nhưng tôi biết nơi tôi nghĩ là nếu nó khó thì có lẽ là những người ở quê mà tôi gặp á thì chắc có lẽ chẳng ai định hình được cách sống của họ hết nhưng mà trên thực tế tôi thấy rất nhiều người làm được điều đó họ rất là vững chãi trong rất là nhiều cái hoàn cảnh ngặt nghèo 
và họ giữ được cái cách sống và cách làm người của của, của, của họ hay là từ quay lại cái thời cổ xưa đi có rất nhiều người á khi mình xem mấy cái phim cổ trang của Trung Quốc á tôi thấy lâu lâu họ nói một số câu mà tôi thấy nó buồn cười tức là ví dụ như câu là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì mình thấy cái câu đó nó làm sao á đã đã muốn làm quân tử thì không được trả thù mới đúng nhưng đằng này là thật ra là họ không muốn trả thù đâu nhưng mà chẳng qua vì họ muốn làm người quân tử cho nên họ mới trả thù cho nên là rõ ràng là nếu việc định nghĩa là cái chân dung người quân tử thì tự nhiên nó sẽ khác tức là mình nói nếu mà nếu là quân tử thì không có trả thù thì lúc đó họ nói rằng là vì tôi muốn làm quân tử nhưng tôi không thèm trả thù thì nó khác với cái ý thức hệ là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn không thành thù là ung thư tâm hồn thôi nhưng mà câu đó còn chưa chưa ghê có một câu khác mà gần như phim cổ trang nào cũng cũng nghe thấy mà nó là một cái ý thức hệ cực kỳ đáng sợ đó là thù này không trả thì không làm người mình ngồi mình nghĩ đã làm người thì là đã trả thù thì làm sao mà còn là con người nữa con người thì đâu có trả thù lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan mà lấy oán báo oán thì oán oán chết chồng cho nên là mình ngồi nghĩ là có lẽ là người ta cũng không thích trả thù đâu nhưng mà tại vì người ta muốn làm người á cho nên người ta buộc phải trả thù để được làm người thôi vậy thì mình phải định nghĩa lại cái cách sống và cách làm người của mình thì lúc đó mình sẽ mình sẽ không trả thù nữa cho nên là mình phải định nghĩa quay lại cái chỗ bằng này vậy thì làm sao để định hình cái cách sống thời hoang mang đó, định hình lại những giá trị sống những cái nguyên tắc sống của bản thân mình trong thời hoang mang còn nếu không định hình được thì trong một cái cơn bão hiện nay này mọi thứ sẽ bị bị lật đổ đó, ví dụ như là hiện nay tôi thấy đọc báo tôi thấy có một số cái trào lưu của giới trẻ Trung Quốc nó cũng tràn về Việt Nam ví dụ như cái trào lưu thang pin nhé tức là gì đó gọi là nằm thẳng ha. tức là mọt chèn mệt quá mà cuối cùng cũng đấu không lại ở ngoài kia thế là thay vì là uh, bon chen tiếp thì quyết định là không làm gì cả tức là nằm thẳng ăn ít trong hoặc là đói cũng được nhưng mà không bon chen nữa thì trong trường hợp này thì khi mình nằm thẳng như thế thì họ cũng có một cái cũng có một cái, cái cách để bảo vệ mình là ờ thì bon chen làm gì cuộc sống có bao nhiêu đâu mà, mà phải bon chen khổ sở như thế à, ăn ít cũng được nhưng mà nó tự tại thì đó là cái cách nó cách lý giải của những người mà của những bạn trẻ mà nằm thẳng ở bên Trung Quốc ừ. nhưng mà theo tôi thì cũng cái lý giải đó cũng không 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 thuyết phục lắm đâu bởi vì là giống như có một số bạn không phải nhiều với tất cả có một số bạn thì họ có hai lựa chọn trong trường hợp này lựa chọn thứ nhất là nếu mà bon chen thì sẽ trở thành kẻ thất bại mà vậy thì nếu mà so sánh giữa mà không nếu mà không làm gì cả thì 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 nếu mà so sánh giữa một kẻ thất bại với không làm gì cả thì không làm gì cả vẫn thật vẫn tốt hơn là bị xem là một kẻ thất bại À, trong khi bây giờ ra ngoài kia thì đi đâu cũng là founder rồi co founder rồi là rồi cái gì đó tức là rất nhiều mà trong khi mình thì rồi bao nhiêu túi bao nhiêu nhà bao nhiêu xe trong khi quay lại lại mình không có gì hết xạo thì mình khoe xạo thì mình không khoe được mà cái thực tế thì mình không có đó, cho nên là mình cảm thấy nên đó là ai. cái ý của chọn cách sống luôn này dạ, ý là chọn cách sống cho nên tôi nói có một cái điểm mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều là vậy thì có cách nào mình dựa trên cái nền tảng nào để chọn một cái cách sống mà nó tương đối là bền vững bất kể là mình liên tục khai phóng không ngừng khai phóng cửa nào thì phải quay về với một một điều thôi có một bí quyết có một cái cái nguyên tắc rất là quan trọng ở đây đó là back to basics tức là quay về với những giá trị nền cơ bản của con người và những cái giá trị cơ bản của người là những cái giá trị mà mình 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 tin chắc rằng cho dù vật đổi sau dời cho dù thời cuộc thế nào đi nữa những giá trị đó sẽ không đổi những cái đó 100 năm trước, 1.000 năm rất đúng Bây giờ đã đúng, 100 năm, 1.000 năm nữa Vẫn sẽ tiếp tục đúng Thì vậy thì đâu là cái giá trị đó Và nếu như mình tìm được Tức là những cái giá trị vượt không gian và Và vượt thời gian Vượt không gian có nghĩa là ở đâu nó cũng đúng Ở Mỹ nó cũng đúng, ở Nhật nó cũng đúng Ở Việt Nam cũng đúng, ở Hà Nội đúng Ở Sài Gòn nó đúng, ở Mường Tè cũng đúng Và Cà Mau cũng đúng Và vượt thời gian có nghĩa là 100 năm trước nó đúng Bây giờ nó vẫn đúng Mà 100 năm sau nó vẫn sẽ tiếp tục đúng vậy thì đâu là cái giá trị đó nếu không tìm ra cái giá trị này thì cho dù có khai phóng bao nhiêu lần trên dân nữa thì cũng sẽ có bấy nhiêu cách sống được thay đổi và vẫn cảm thấy hoang mang vậy thì sau rất nhiều cái suy ngẫm thì tôi thấy có rất mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng có một thứ nó sẽ theo tôi theo góc nhìn cá nhân của tôi nó sẽ trường tồn đó là có hai chữ thôi 
nhân bản nhân bản nhân bản tức là nhân là người bản là gốc nhân bản tức là lấy con người làm gốc hay nói một cách đi chính xác hơn là lấy phẩm giá lấy lương tri lấy độc lập lấy tự do của con người làm gốc trong mọi cái hoạt động của mình thì cố tức là lấy nhân là người mà nó tức là lấy con người làm gốc đây là con người đây gồm của chính mình và người người khác ví dụ như nếu mà nói về nhân bản trong giáo dục đi thì bản chất sâu xa của giáo dục khai phóng thực chất là giáo dục nhân bản thôi. bản chất của lãnh đạo trong cái bối cảnh mới tương lai của lãnh đạo là cũng là lãnh đạo nhân bản thôi bản tương lai của kinh doanh cũng là nhân kinh doanh nhân bản thôi. ví dụ bây giờ người ta nói về kinh tế tuần hoàn về cơ bản cũng là kinh tế nhân bản thôi và bắt đầu cái chuyện mà phục nhà nước phụng sự phục vụ xã hội này cái cuối cùng cũng quay về với nhà nước nhân bản thôi tức là lấy cái độc là lấy cái phẩm giá lấy cái độc lập lấy cái tự do lấy cái hạnh phúc của người làm trọng của của chính mình và của người khác làm trọng thì dựa trên cái nền tảng đó mà mà, mà quyết định và hành xử thì có lẽ chẳng bao giờ sợ sai mà không cần phải mỗi năm lại khai phóng một lần ra một cái cách sống khác cho nên nếu như cái cách sống của mình bất luận là gì mà nếu như mình nó không nhân bản lắm thì tôi ti tôi e rằng là cách sống nó sẽ không có bền vững giống như cái cách kinh doanh nào cho dù nó thành công vang dội lẫy lừng bao nhiêu tôi không biết nhưng nếu cái mô hình kinh doanh nó mà không dựa trên nền tảng nhân bản tôi cũng không tin nó là bền vững yeah. tức là mọi thứ đều sẽ bị lật đổ mà lật đổ rất nhanh có thể thành công rất vang dội nhưng mà sụp đổ cũng cực kỳ nhanh chóng bởi vì nó dựa trên những cái nền không chắc nhưng mà ngược lại dựa trên những cái nền chắc thì có thể nó chậm nhưng mà nó đã đi được rồi thì không ai cản được nữa cho nên là rõ ràng là cái 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 giá trị sống hay cái cách sống hay cách làm người gì đó phải dựa trên cái này ví dụ như là có những cái thứ mà hàng ngàn năm trước nó đúng nhưng bây giờ nó còn đúng đâu nó lật đổ hết rồi tại sao nó lật đổ tại sao hàng ngàn năm nay đúng bây giờ nó không đúng và hàng ngàn năm được chấp nhận một cách đương nhiên bây giờ ta không chấp nhận vì đơn giản nó không nhân bản tôi nói ví dụ thôi hàng ngàn năm nay người ta hiểu về hôn nhân một cách rất là đơn giản đó là hôn nhân là cuộc hôn phối giữa đàn ông và đàn bà cái khái niệm đó bị lật đổ không thương tiếc vì tại vì nó không nhân bản tại vì tất cả mọi người đều có quyền được hạnh phúc tại sao lại chỉ có đàn ông với đàn bà mới được quyền hạnh phúc nhưng cái khái niệm hôn nhân mới là gì một cái chân lý mới được 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 hình thành dựa trên nền tảng nhân bản là gì hôn nhân là cuộc hôn phối giữa một con người và một con người không liên quan đến đàn ông hay đàn bà vì sao vậy bởi vì tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và tạo hóa ra cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được đó là quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc nghe thì quen đó câu này rất quen đúng không đó là trích dẫn trong cái tuyên ngôn độc lập của hợp chủ quốc hoa kỳ trong cái tuyên ngôn nhân quyền của cộng hòa pháp và được trích dẫn một cách cẩn thận trong tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Cụ Hồ đọc Thì rõ ràng là Người ta nói như thế mấy trăm năm rồi Nhưng mà Quốc hội Mỹ mới Mới thông qua Cái luật hôn nhân đồng giới cách đây Có một hai tuần Và Tổng thống Mỹ mới mới ký Để ban hành cái đạo luật này Đó là hành trình đấu tranh yeah. Nhưng mà tất cả những cái điều đó Nó hướng về cái điều gì Hướng đến cái gì mà không nhân bản Cho dù là một ngàn năm Vẫn sẽ bị lật đổ nhưng nếu có cái gì đó mà nó thực sự nhân bản mà cho dù nó rất hề mới mẻ vẫn được đón nhận rất là nồng nhiệt cho nên là tại sao tôi nói là bây giờ đã hoang mang rồi có vô số những cái giá trị những cái niềm tin những cái chuẩn mực mà hàng ngàn năm nay nó đã bị lật đổ nhưng mà cái cái bi kịch một cái là những cái niềm tin mới những cái chuẩn mực mới về giá trị mới lại chưa được hình thành hoặc hình thành rồi nhưng chưa rõ ràng hoặc là hoặc là chưa chắc chắn cho nên là làm mới làm cho người ta hoang mang. Thì vậy thì bây giờ quay về hoang mang thì bây giờ phải làm sao để tìm được sự dẫn giải ở bên trong. Chứ không phải là cứ cứ không ngừng khai phóng chọn một cách sống. Rồi cứ sống ra hết của mình là không hoang mang chưa chắc. Vẫn cứ hoang mang như thường nếu như cái khai phóng nó không hướng về những giá trị những cái, cái giá trị phổ quát và những nguyên lý trường tồn. Đó, thì thì phải hướng về cái đó. Cái là bách tôi phải quay về mình. hay nói một cách ngắn gọn hơn là quay về với những giá trị cơ bản nhất của con người giống như là một nói về rộng xã rộng hơn của cái thế giới ngày nay ấy. thời từ hàng ngàn đời hàng, lịch sử của loài người hàng ngàn hàng ngàn nhiều ngàn năm nay 
cho đến thế kỷ thứ 18 là thế kỷ ánh sáng người ta được con người ta được khai sáng và hướng người ta đến tự do à, tức là từ con người nô lệ đến trở thành con người tự do và cuối cùng thế giới phát triển như vũ bão trong thế kỷ thứ 19 đến qua thế kỷ 20 nhưng mà khi mà thế giới phát triển một cách vũ bão xong thì người ta bắt đầu lại quên mất bắt đầu dần dần rời xa những cái giá trị cơ bản của con người và bây giờ xã hội như chúng ta thấy thế giới đang rất là rất là cực kỳ phức tạp chúng ta đang sống trong một thế giới cực kỳ phức tạp kể cả bất cứ một quốc gia nào người ta say mê trên chiến thắng người ta từ cái thế giới nô lệ trở thành thế giới tự do và từ thế giới tự do người ta tiến thẳng lên thế giới hoang dã và người ta lại ngỡ đó là đó chính là đó chính là tự do ví dụ như đeo khẩu trang là chuyện ví dụ đi người ta không chịu đeo khẩu trang bởi vì người ta cho rằng là gì tôi con cơ thể của tôi con người của tôi do tôi quyết định tôi không sợ bệnh thì tôi không đeo khẩu trang và đó là tự do của tôi nhưng điều đó không đúng đó không phải là tự do một cái người tự do thực đích thực được khác với tự do hoang dã con người tự do đích thực là gì đó là cái tự do của mình không được phương hại đến tự do của người khác anh có thể không sợ bệnh nhưng anh đeo khẩu trang không phải là để bảo vệ anh đeo khẩu trang là để bảo vệ người khác anh có thể không sợ bệnh anh có thể không sợ chết nhưng người khác sợ anh không thể lấy cái tự do của mình để xâm hại tự do của người khác cho nên anh phải đeo khẩu trang vì anh không được phép xâm hại hay làm phương hại đến người khác à, không thể được là đó cho nên rõ ràng là một cái chuyện nhỏ thế thôi nhưng mà người ta vẫn khó khăn là vì nó không đi từ cái 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 cái, cái gốc cho nên là còn nhưng mà ngược lại những cái tư tưởng của phương tây khi về đây ấy, thì đôi khi có rất nhiều cái đúng nhưng có rất nhiều cái chúng ta đón nhận một cách hồi, họ rất là họ, rất là nông nhiệt nhưng mà thực ra cái đó lại không phải là tự do mà nhiều khi nó lại hoang dã cho nên là có một cái ranh giới rất khác giữa hai cái khái niệm này thì cho nên là để mà giới, để mà chúng ta không phải giới trẻ giới giới không trẻ dịu vậy thôi tức là trong cái hành trình không ngừng khai phóng đó, thì mình phải không ngừng làm cái chuyện là cái, phải có khả năng được mình định rất cao trong cái thế giới hoang mang này mình định được cái chuyện đúng sai phải trái chân giả thiện ác chính tà để mà của cái gì nên cái gì nên đáng trọng cái gì đáng khinh cái gì nên theo cái gì nên nên ủng hộ cái gì không nên ủng hộ thì đó là một cái 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 nội lực á mà cái cái hành trình khai minh này là cái cái không ngừng thôi yeah. thật ra trong cái thế giới đang thay đổi như vậy thôi thật ra mình có một cái lời khuyên cụ thể nào cho những bạn ở độ tuổi hai mươi mấy không những cái bạn mà bây gần như bây giờ cái môi trường uh, các bạn ấy học tập thật ra phải là tự thân nè và từ xã hội nè thì các bạn ấy nên làm gì các bạn ấy nên suy nghĩ và tiếp cận những cái điều gì để mà các bạn ấy có thể có một cái thước đo thành công phù hợp để các bạn ấy có thể đỡ những cái những cái áp lực đồng trang lứa peer pressure đỡ cái cảm giác gọi là fomo có nghĩa là cảm giác là bị bị lạc khỏi cái dòng chảy hiện tại à, thực ra thì tôi không có không phải là không dám không, không phải là lời khuyên nhưng mà tôi nghĩ chia sẻ cái góc nhìn của mình để để các bạn tham khảo thôi ví dụ như nếu mà các bạn nói rằng là các bạn thích thành công các bạn cứ thích thành công đi không sao hết các bạn thích hạnh phúc cứ hạnh cứ 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 theo đuổi hạnh phúc đi hay là các bạn thích tự do các bạn có mà muốn được tự do cứ tự do đi nhưng mà trước khi cứ thành công đi cứ theo đuổi thành công đi thì cứ tự do đi thì phải làm hai chuyện đó là phải định nghĩa lại thành công phải định nghĩa lại tự do rồi hãy theo đuổi nó còn nếu mà chúng ta theo đuổi một thứ mà nó nó không đúng hoặc là không phù hợp thì không những không tốt cho mình còn rất là tai hại cho cho những người xung quanh mình và cho cả cái cộng đồng mà mình đang sống nữa cho nên là theo đuổi thành công không có gì là không tốt hết giống như là thành tích thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bệnh cho nên đừng có đừng có nói bệnh thành tích chỉ có cái bệnh ngụy tạo thành tích thôi hoặc là cái bệnh thước đo thành tích nó bị bệnh thôi thế nên đi mình theo đuổi cái, cái thành công mà nếu cái thước đo thành công nó bị bệnh thì mình sẽ có cuộc đời bệnh còn nếu như mà cái thước đo thành công mà nó đúng đánh thì mình sẽ có cuộc đời ngon lành cho nên cái thành công hay không hạnh phúc hay không là một cái thước để mình đo nó đổi thước thì sẽ đổi đời thôi cho nên là như hồi nãy chúng ta nói nếu mà chúng ta đi học hay là chúng ta đọc nhiều không phải là để để, để mà chúng ta đơn giản là có những cái mà nó 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 
đọc thêm kinh vạn quyển để làm cái gì đôi khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày cũng mình tỉnh thoảng mình cũng gặp một số người họ hành xử nó mà làm cho mình cũng cảm thấy ngại mặc dù mình thấy họ rất là uyên bác xong mà họ cái cách mà không phải họ hành xử với mình mình thấy mà họ hành xử với nhau mình thấy ngại thì lúc đó mình tự 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 nghĩ trong người mình đó. nếu một lúc nào đó mà mình cũng hành xử kỳ cục như vậy á thì sẽ ra sao thì, thì tự nhiên cái tự răng mình một cái là ăn học nhiều làm gì để rồi hành xử với nhau như thế này nó đại khái vậy đó cho nên là mình phải quay về về cái giá trị cơ bản học nhiều vậy ví dụ như là có những bạn học bạn trẻ học rất nhiều bằng này cấp nọ rất là nhiều nhưng mà lúc đó nhiều khi mình mình sẽ tự hỏi là mình ăn học nhiều làm gì để rồi chuyện chút xíu gì mà cũng không giải quyết được tức là nó phải quay về những cái giá trị rất là quay về cái giá trị thực quay về với những giá trị nhân bản dựa thì thì cái cái thành công của mình phải dựa trên những cái đó cái hạnh phúc dựa trên đó cái tự do của mình dựa trên những cái đó thì không có lo là sai nhưng ngược lại nếu mình cũng theo đuổi thành công cũng theo đuổi hạnh phúc cũng theo đuổi độc lập theo đuổi tự do nhưng mà nó không dựa trên cái nền tảng đó thì nó rủi nó nó rủi ro vô cùng cho cuộc đời của mình và nhưng ngược lại nếu mình sống theo cái đó thì cho dù mình có ít nhà ít xe ít tiền nhưng vẫn rất là tự tại mình không bao giờ ngại ngùng đi học lớp mà cảm thấy rồi các bạn đi xe hơi mình đi xe máy nó ngay hết trơn thậm chí nhiều khi có nhiều bạn nếu mình biết cách thì có khi các bạn còn ngưỡng mộ cái cách sống của mình nữa kia với rằng đó nó sống hay quá thì trong ước ước gì mình sống được như nó nhưng mà phải như thế nào đó mới sống được như thế thì đã bị vì đã mình đã định hình cách sống xong rồi thì cứ sống theo cách của mình thôi còn những gì bên ngoài nói đâu còn quan trọng nữa đâu và nếu giả sử như họ có nói thì tại vì không khi mà đánh giá thành công của nhau mà không dựa trên cùng một cái thước thì đâu có gì để bàn đại khái vậy tức là không cùng dựa trên một cái thước thì đâu có gì để bàn cho nên ai nói gì nói thôi miễn là mình vui với bạn là được rồi mình cảm thấy trong tất cả những hạnh phúc thì hạnh phúc bên trong là cái mà chỉ có trời biết đất biết mình biết thôi nhưng cái đó là cái mà chúng ta thấy thấy rằng là cái khó nhất hiện nay là không phải là mình nói rằng là tại sao cứ theo đuổi thành công tại sao cứ theo đuổi tự do thế tại sao cứ theo đuổi độc lập cái đó không có sai cực kỳ đúng luôn chỉ là đổi định nghĩa lại nó thay đổi cái thước đo về nó là là được và và một cái ý nữa là trong cái nói về cái thước đó còn nói về thành công nó hạnh phúc thì nói về 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 hạnh về hạnh phúc hay là về về độc lập chẳng hạn đi ngay cả như trong không cái đó không phải trong công việc đâu tôi nói một chút rồi trong gia đình thôi bây giờ cái khủng hoảng về cái khoảng cách thế hệ khủng khiếp luôn tức là cha mẹ thì vì thương con thì phải nghĩ rằng con phải sống thế này thì mới mới hạnh phúc nhưng mà con cái thì tức là cha mẹ thì hay nhân danh tình thương để áp đặt con cái còn con cái thì hay nhân danh tự do để chống lại cha mẹ và hai cái này nó hai cái nhân danh này nó quá cao đẹp đi cho nên không ai thua cả tại vì tình thương nó đẹp quá tại vì vì thương con mình mà mình mới ép con như thế mới áp đặt con như thế chứ còn nếu không thương thì áp đặt nó làm gì nó muốn sống thế nào thì thì kệ nó với hai nữa là cũng vì tự do mà 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 mà, mà chống lại cha mẹ chứ và cái tự do nó cũng đẹp thật mà nó hấp dẫn con người ta một cách kinh khủng thậm chí vì nó mà ta bất chấp mọi thứ cũng vì cái chữ tự do thôi thậm chí trong chiến trong trong những cái tự do mà rộng hơn về xã hội thậm chí người ta sẵn sàng hy sinh đổ máu để để có được nó kia sẵn sàng hy sinh tất cả để có được nó kia thì vậy thì cha mẹ cũng dương cao cái ngọn cờ cũng rất là đẹp rất là cao đẹp rất là tình thương con cái dương cao một ngọn cờ là tự do cũng đẹp vô cùng nhưng tại sao hai ngọn cờ này không gặp nhau nó thường lẽ ra cái gì đẹp thì nó phải gặp nhau chứ nhưng tại sao nó không gặp cái này hơi vô lý ạ à? tại vì lý do nó không gặp bởi vì cả hai cái này đều không dựa trên một cái nền tảng chung đó là tình thương thì phải là tình thương khai minh nó khác với tình thương vô minh tự do khai minh nó cũng khác với tự do vô minh thành công cũng vậy đúng không? thành công cũng vậy tất nhiên là nếu mà một cái người mà cha mẹ mà thương con đó, mà theo dựa trên cái nền tảng của khai minh đó là gì tức là thương con tức là giúp con sống theo cách của nó mà mình vẫn vui đó. còn đối với con cái á, thì tự do có nghĩa là gì tức là mình mình vẫn sống theo cách của mình nhưng mà không làm đau lòng cha mẹ thì đó mới là một cái tự do có trách nhiệm cho nên là một cái tình thương mà nó nó rất là nó rất là khai minh còn tự do mà nó rất có trách nhiệm á, thì hai cái đó nó sẽ gặp nhau cho nên thường là hai những cái gì đẹp sẽ gặp nhau nhưng phải trên một cái nền tảng chung đó là cái nền tảng khai minh trên cái nền tảng nhân bản 
Ví dụ như là rõ ràng là cho dù là anh thương đi nhưng mà anh áp đặt là không nhân bản rồi. Hoặc là anh tự do đi nhưng mà anh nhân bản với chính mình nhưng anh không nhân bản với người thân của mình. Cho nên cái nhân bản đây là không phải là nhân bản với người khác mà phải nhân bản với cả với cả chính mình nữa kia. Yeah. Ví dụ thầy cô giáo đứng lớp dạy học trò gì, mình cứ hay nói lời sư phạm là thầy cô phải có phương pháp sư phạm là nhân bản với lại với các em học sinh. Thì có nghĩa là thầy cô phải 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 phục vụ học sinh, phải giúp học sinh này kia. Thì điều đó không sai nhưng mà nếu mà nhưng mà nếu thầy cô không không nhân bản với chính mình thì làm sao mà giúp học sinh cái sự dạy của thầy cô được nhân bản được giúp cho đứa trẻ nó tôn nó 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 đi theo cái hướng đó được cho nên là cho nên rõ ràng là như trong trường hợp đó thì tôi nói là một cái giáo dục nhân một cái sư phạm mà mà dân khá là nhân bản mà một cái câu nói mà nó hơi ngây ngô nhưng mà nó thể hiện cái cái sư phạm nhân bản đó là dạy chính là giúp người khác học nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó đằng, đằng sau cái 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 tuyên ngôn sư phạm đó là một cái cái nền tảng rất là sâu xa cho nên là quay về những giá trị cơ bản của con người yeah. Em cảm ơn thầy, à, em cảm ơn uh, tiến sĩ Giải Tư Trung đã đến uh, chia sẻ với em, với Education về câu chuyện thành công, câu chuyện của những thước đo thành công, câu chuyện của khai phóng, uh, câu chuyện của sự khai minh, câu chuyện của tìm hiểu về bản thân và câu chuyện của sự tự do và sống thật. À, em tin là thật ra trong một cái khuôn khổ, một cái podcast uh, 60 phút thì cũng rất là khó truyền tải hết những cái câu chuyện mà thầy à, muốn chia sẻ nhưng mà em nghĩ là ở thầy cũng đã gieo uh, những cái uh, hạt mầm trong suốt cái buổi nói chuyện để mọi người có thể tìm hiểu thêm và rất là cảm ơn thầy đã dành thời gian cho tụi em rồi cảm ơn anh rồi. cảm ơn các bạn trong ekip của Education Station Research Ra cảm ơn anh